1592년부터 7년간 치러진 잊을 수 없는 전쟁, 임진왜란. 그 치열한 전투의 한가운데에는 중생을 살리기 위해 기꺼이 온몸을 붉은 피로 적신 스님들이 있었다. 한국 특유의 불교 정신으로 꼽히는 호국 불교 사상. 조국의 위기 속에서 중생 구제를 위해 칼을 들 수밖에 없었던 호국 의승, 영규대사의 발자취를 따라가 본다. 충청남도 중앙부에 위치한 계룡산. 영규대사의 흔적을 찾아 떠나는 여행은 이곳 공주에서 출발하는데 첫 번째 목적지는 바로 계룡산 서편 기슭에 자리 잡은 갑사다. 420년 고구려에서 온 스님 아두 화상이 창건했다고 전해지는 갑사는 화엄 십찰 중의 하나로 으뜸 첫째라는 뜻을 품고 있다. 영규 대사와 이곳 갑사 간의 인연을 알아보기 전 우리는 먼저 갑사가 담고 있는 남다른 의미를 알아봐야 한다. 미왕산을 상악이라 하고 남쪽 지리산을 하악이라 하고 계룡산을 중악이라고 해서 예전부터 여기 계룡산 서쪽 기슭에 420년 백제 시대 구유왕 원년에 창건되었고 특히 우리가 너무나 잘 알고 계시는 아도 화상이 이 창건을 하셨습니다. 인도를 통일한 아쇼카 왕은 불법을 널리 펼치고자 부처님의 사리를 마흔여덟 방향에 봉안케 했다. 이때 북쪽을 관장하던 다문천 왕이 계룡산의 자연 석벽에 봉안한 것이 지금의 천진 보탑. 이를 아도 화상이 발견하고 세운 절이 지금의 갑사인 것이다. 중국에서 우리나라 불교를 최초로 전래하신 아도 화상이 이 갑사를 창건했다는 이야기가 있습니다. 아도 화상이 이제 중국으로 넘어가면서 이 계룡산을 지나가게 되었답니다. 지금도 계룡산 신흥암 위에 가면은 천진보탑이라고 하는 탑이 있습니다. 그게 보니까 부처님의 어떤 상스러운 기운이 있어서 갑사를 창건하게 되었고 그 이후에 해명대사라든지 또 우리가 너무나 잘 아시는 의상대사가 함종 10대 사찰로 지정할 만큼 큰그 공부를 하는 스님들께서 수확을 하는 그런 절이 된 걸로 알고 있습니다. 오랜 세월만큼 경내에는 국보와 보물 등 눈여겨볼 만한 귀한 문화재가 가득한데 이곳에서만 볼수 있는 세월의 흔적들은 아직도 남아 우리에게 깊은 울림을 주고 있다. 지금 현재는 한 점의 국보 문화재, 그리고 네 점, 다섯 점의 보물 문화재, 여덟 점의 지방 유형 문화재, 그리고 다섯 점의 문화재 자료가 있는 약 백여 점의 문화재가 있는 문화재 보고 사찰입니다. 갑사에 오면 영규대사의 흔적을 찾을 수 있다. 영규대사는 충남 공주에서 태어나 계룡산 갑사에서 출가했다고 전해지는데 갑사 청년함에서 수도하였고 
무의 실력은 그 누구도 따를 자가 없었다고 한다. 특히 그 기어당 명규 대사가 이곳 계룡맨 출신이었습니다. 그리고 갑사에서 어, 출하를 해서 임진왜란이 일어나자 3일 동안 곡기를 끊고 통곡을 하셨답니다. 스스로 어, 승병장이 되어서 승병들을 모집해서 조원 의병장과 함께 청주성 탈환과 금산 전투를 일으켰던 곳이기 때문에 특히 이 갑사에 정각을 모셔놓고 매년 10월 달에 연교대사의 달해제를 봉행하고 있습니다. 현재 청주중앙공원이 있는 자리에 가면 청주읍성의 흔적을 만날 수 있다. 이곳은 임진왜란의 첫 승전인 청주성 탈환 전투가 있었던 곳. 연교대사가 승병을 이끌고 갔던 곳이기도 하다. 임진왜란이 일어나자 영규대사는 승병 수백 명을 규합했는데 대규모의 승병을 조직한 것은 이때가 최초. 당시 옥천 현감을 지냈던 조헌이 의병을 모집해 전투를 벌였지만 힘에 부쳤고 이를 안 영규대사는 외군에게 점령당한 청주성으로 승병을 이끌고 갔다. 조헌이 이끄는 의병과 영규대사가 이끄는 승병. 더불어 광군이 함께한 치열한 전투는 임진왜란 최초의 승리로 기록됐다. 영교대사는 이제 1592년 8월에 조헌과 함께 청주성을 탈환하게 됩니다. 이때 당시 기록을 보면 은 제대로 된 무기도 없이 낫을 들고 굉장히 영감하게 싸웠던 것으로 이제 기록이 되어 있습니다. 청주성 탈환은 임진왜란 최초의 승전으로 이제 기록되고 있습니다. 청주성 탈환에 성공한 영규대사는 이후 1592년 8월 18일 조헌과 함께 금산성 전투에서 최후까지 외군과 맞서 싸웠다. 당시 충청도 금산은 전라도로 통하는 길목으로 일본군이 점령한 상황. 금산을 탈환하기 위해 목숨을 바친 조헌과 영규대사는 결국 이곳에서 장렬히 천사하고 만다. 이 금산성 전투는 어, 패전으로 기록되고 있고 그 조헌과 그의 군대는 물론 영규대사와 800의승이 거의 사망했던 그런 안타까운 전투였습니다. 하지만 이 전투로 인해서 외군도 피해가 만만치 않았어요. 그리고 무엇보다도 중요한 것은 이 금산성 전투로 인해서 그 외군이 호남으로 들어가는 길목을 차단했다는 점입니다. 충청남도 금산에 가면 아직도 금산 전투의 흔적을 찾을 수 있다. 외군과 싸우다 장렬히 전사한 700명의 넋을 기리기 위해 만들어진 700의총에는 아픈 역사가 더 있는데. 일제강점기 때 일본인들이 의총을 허물고 순위비를 폭파한 것이다. 다행히 금산군 사람들이 비석 조각을 감춰 보존한 덕분에 지금의 모습을 되찾을 수 있었다. 나라를 위해 기꺼이 목숨을 바친 선조들. 안타까운 일은 영규대사의 업적에 대해 여전히 잘 모르는 사람이 많다는 것이다. 영규대사가 아직까지는 그렇게 대중에 이렇게 부각되지 않은 그 배경에 대해서 제가 연구자로서 이제 짐작 이렇게 보면 서산계 범맥에서 영규대사의 위치가 분명하지 않다는 점이죠. 불사성이 굉장히 중요한 계율인데 그 의승으로서 참전하다 보면 은 필연적으로 이제 외군과 어떤 목숨을 건 전투가 있어야 되는데 거기에서 이제 계율 문제와 충돌할 수밖에 없었던 그런 이유가 크지 않았을까 저는 그렇게 짐작해 보고 있습니다. 영규 사실기에서는 영규 대사가 전란이 일어날 것을 미리 예지하고 있었던 것으로 묘사된다. 이처럼 영규 대사를 미화하거나 
유교적 이데올로기에 충실한 인물로 묘사한 것은 그의 충절을 유교적 관점으로 부각시켜 온 것이다. 영교를 굉장히 추숭하는 내용으로 되어 있습니다. 그리고 영교의 초기 행정, 그 계룡산 갑사에서나 그 묘향산에 있어서 영교 행정에 대해서 굉장히 신비화하는 그런 경향이 강하고 어떤 예지력이 있고 그리고 굉장히 무예가 뛰어난 인물로 그리고 있습니다. 기룡산 갑사의 진입로를 조금 지난 곳에는 영규대사의 묘가 있다. 금산 전투에서의 패배. 영규대사는 다친 몸을 이끌고 현재의 묘소 부근까지 와서 숨을 거두었다고 한다. 청주성 전투의 승전 소식에 선조가 벼슬과 비단옷을 하사하였지만 그 선물이 도착하기도 전에 안타깝게 숨을 거둔 것이다. 임진왜란이 일어나자 곡기를 끊고 3일 동안 통곡했고 스스로 승병장이 되어 목숨을 바친 영규대사의 짧은 생. 이 영규사실기를 기록한 이목현은 유교 관료였는데도 굉장히 영규를 많이 이제 그 추승하는 내용으로 기록하고 있습니다. 이는 그 영규대사가 굉장히 중요한 역할을 했기 때문에 그 영규 대사의 어떤 호국 충절을 기리는 그런 시각을 굉장히 강조한 것으로 보입니다. 세월이 흘러 제 가치를 인정받지 못하는 것은 비단 영규 대사뿐만이 아니다. 영규 대사가 이끌던 승병들은 약 800여 명의 규모였다고 전해지는데 이들은 전쟁 당시 대부분 전사했다. 하지만 조선시대 억불 순유 정책이 심화되면서 불교 탄압과 더불어 스님들의 업적은 빛을 발하지 못했고 결국 이들의 희생은 잊힌 역사가 됐다. 지금 생각해보면 참으로 안타까운 일이다. 영규대사의 진영을 보면은 우리가 흔히 볼수 있는 그런 아주 단정하고 올곧은 승려의 모습보다는 강인한 사나이의 모습이 보입니다. 그래서 그때 당시 불교에서도 제대로 대접을 받지 못하고 조선 정부에 의해서도 제대로 추승 작업이 되지 않은 저 외로웠던 승려의 모습을 보면서 이제라도 우리가 그 21세기 한국인들이 기억해야 되지 않을까 저는 그런 생각을 해봅니다. 영규대사의 전사와 함께 오랜 시간 땅속에 묻혔던 업적. 위기로부터 목숨을 걸고 나라를 지키며 중생을 깨달음의 길로 인도한 영규대사의 숭고한 정신은 현재를 살아가는 우리에게로 다시 이어지고 있다. 나라가 어려움에 처할 때마다 가장 먼저 일어난 스님들의 충호는 세월이 지나도 흩어지지 않는 고귀한 가치이기 때문이다. 호국 불교의 정신을 논할 때 우리는 공주 갑사를 빼놓을 수 없다. 
치열했던 과거의 이야기는 이제 물처럼 흘러 사라졌지만 현재의 우리가 갑사를 찾아야 할 이유가 되고 있다. 과거 갑사의 모습을 상상할 수 있는 문화재가 바로 보물 제256호 갑사 철당간이다. 15m의 높이, 50cm의 직경을 자랑하는 국내 최대의 철당간은 통일신라 초기 문무왕 20년 때 조성된 것으로 전해진다. 거대한 철당간을 올려다보자면 화엄 10찰 중 하나였던 갑사의 당시 위험을 느낄 수 있다. 갑사 철당간은 우리나라 유일하게 철당간 24마디가 그대로 보존되어 있고요. 이 양식이 통일신라시대 양식이기 때문에 특히 가치가 있는 그런 철당간입니다. 처음에 28마디가 보존돼 있다가 벼락을 맞아서 4마디가 사라지고 지금 현재는 24마디가 보존돼 있습니다. 임진왜란 이후에 새로 이 대웅전을 중창하고 그러면서 위치가 바뀌었지만 그 이전부터 갑사를 드나들던 길은 이쪽 길 그러기 때문에 철단간을 통해서 위로 올라가서 갑사를 다녔습니다. 갑사의 아름다운 옛길을 지나 걸음을 옮기면 또 다른 보물을 만날 수 있다. 보물 제257호인 갑사 승탑은 고려시대의 승탑으로 팔각형의 지붕, 사자와 구름, 용을 조각한 대담한 솜씨는 고려 초기의 부도 양식을 연구하는 데 매우 중요한 자료다. 특히 섬세한 조각은 세월이 지나도 생동감이 넘치는데 사자와 구름, 용, 꽃 모양의 장식을 새겼다. 갑사 승탑은 예전 갑사 산내 암자였던 중사자매 모셔져 있던 것을 1900년대 이곳으로 옮겨와서 새롭게 모신 것으로 알려져 있습니다. 우리나라 승탑 중에 가장 아름다운 승탑이라고 말씀드릴 수 있는 갑사 승탑은 보물 257호로 지정되어 있는데요. 밑에부터 상층부까지 전체가 아름다운 조각으로 구성되어 있습니다. 이곳 갑사에는 조선시대에 만들어진 사연 많은 종도 있다. 보물 제478호인 갑사 동종은 임금의 만수무강을 축원하며 선조 17년에 만들어졌다. 갑사 동종을 보호하고 있는 보호각입니다. 보물 478호로 지정되어 있는데 이곳에 새겨진 명문에 의하면 1583년 오랑캐가 저들어와 전라 경상 충청의 종을 모아 화포를 만들었다. 갑사같이 큰 절에 종이 없음이 안타까워 철 8천근으로 새로의 동종을 조성하여 임금님의 만수무강을 기원하였다라고 기록돼 있습니다. 어깨부터 중간까지 완만한 곡선을 이루고 있는데 구름 위에 지팡이를 들고 서 있는 지장보살에는 절로 눈길이 간다. 갑사 동종은 한국 종의 변천을 이해하는 데 중요한 자료가 되고 있다. 우리 옛 동종이 별로 없습니다. 왜냐하면 전쟁 시에는 
사찰의 동정을 병장기를 만들기 위해서 가져갔고 그러다 보니까 별로 남은 것이 없습니다. 갑사 동정은 일제 때 일본이 일본으로 가져가기 위해서 인천항에 보관돼 있던 것을 해방이 되면서 다시 찾아온 귀중한 문화재입니다. 역사를 움직인 힘은 무엇일까? 혹자는 역사를 움직이고 지배하는 최고의 동력을 정신, 즉 마음이라고 말한다. 이는 한국 특유의 불교 정신으로 꼽히는 호국 불교 사상과 맞닿아 있다. 천년의 세월이 지나도 우리가 이곳 갑사를 찾아야 하는 이유는 여기에 있다. 갑사는 우리 영규 대사님께서 성병을 일으켰던 아주 유수 깊은 사찰입니다. 그래서 이곳 갑사에 오셔서 호국 영령들의 깊은 뜻을 많이 헤아리고 또 가슴 깊이 새겨서 돌아갔으면 좋겠습니다. 민족의 역사를 아는 것은 그 민족의 뿌리를 아는 것이요. 또그 민족이 앞으로 나아갈 길을 아는 것이라 한다. 임진왜란 때 목탁 대신 창과 칼을 잡고 민족의 순환을 구하기 위해 분연히 일어섰던 영규 대사의 정신. 400년이 지나도 이어져 오는 그 가치는 앞으로의 우리를 더 나은 내일로 안내해 줄 것이다.